Ok, en la sección anterior vimos una introducción al presente continuo tiempo, o como se llama en inglés, present continuous tense, presente continuo tiempo. Y aquí tengo algunos de los mismos ejemplos que vimos en la introducción en la sección anterior. Aquí para empezar, antes que vimos la estructura de este tiempo, vamos a hablar de los usos de este tiempo. ¿Cómo se usa este tiempo? ¿Cuándo se usa este tiempo? Y el principal uso de este tiempo es el presente continuo se utiliza para hablar sobre una actividad que está en progreso en el momento en que hablamos. Y en todos los ejemplos que vemos aquí, vemos que la actividad está en progreso. De talking están hablando, de talking now, están hablando en este momento. Está en progreso en la actividad y igual con los demás. He's eating, they're watching TV, she's smiling, he's drinking beer, they're playing football, perdón, they're playing football, He's swimming and they're cooking. Actividades en progreso en el momento que hablamos. También, hay, ese es el principal uso, pero también lo usamos para hablar de algo que está sucediendo en la actualidad, pero no necesariamente cuando hablamos. Es un uso parecido a la uso arriba. Pero es un poco diferente. Aquí es un ejemplo. I'm studying French. Que estoy estudiando francés. Significa que he empezado el curso y no he terminado. Pero no necesariamente en ese preciso, preciso perdón, instante estoy estudiando. Es que ahorita estoy hablando con ustedes y enseñando a ustedes inglés. No estoy estudiando francés. Pero empecé el curso hace un mes. Y después que he hecho este video, voy a seguir con mis clases de francés. No he terminado. Otro ejemplo es que si digo, estoy leyendo un buen libro. No estoy leyendo el libro en este momento, pero es una actividad que está en progreso, que empecé y hasta ahora no la he terminado. Estoy en la mitad del libro. Son dos usos más o menos parecidos actividades en progreso en el momento que hablamos o actividades que hemos empezado y no hemos terminado. Ok, muy fácil, creo que es el mismo uso como el español, el presente y continuo en español. Ok, let's continue, vamos a seguir con la estructura, hemos visto los usos, vamos a ver cómo se forma este tiempo, el presente continuo tiempo o present continuous tense. Para formar este tiempo necesitamos tres cosas. Primero necesitamos el sujeto. Después necesitamos el verbo be en la forma correcta. Hemos visto el verbo be. Antes hemos visto esos antes. Aquí ahorita voy a poner una tarjeta para que si no han visto esa sección o no recuerden pueden regresar aquí. No lo voy a decir más de ese tema ahorita. Necesitamos el verbo be en la forma correcta. Es I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Y la tercera cosa que necesitamos es el verbo más las letras E, N, G. Talking, running, swimming, eating, listening, reading. Entonces, I am talking. En español es estoy hablando. Este es el ejemplo del presente continuo tiempo. You are running. Estás corriendo. He is swimming. 
she is swimming. Remember, he para un hombre, she para una mujer, y it para una cosa o un animal. It is swimming. In español es está nadando. We are eating. Estamos comiendo. You are listening. Estáis escuchando o en América Latina ustedes están escuchando. They are reading. Están leyendo. Eso es como se forma este tiempo y el negativo es muy fácil porque solo tenemos que agregar después el verbo be entre el verbo be y el verbo con el ing. Solo tenemos que agregar el not, la palabra not, para formar el negativo. Entonces el negativo es I am not talking. You are not running. He is not swimming. She is not swimming. It is not swimming. We are not eating. You are not listening. They are not reading. Okay. Es una manera un poco no suena muy natural. ¿Por qué? Siempre en inglés usamos, como he dicho antes, contracciones. Entonces, no es natural para mí decir I am talking o I am not talking. Yo generalmente cuando estoy hablando digo I'm talking. Y aquí estamos usando la misma contracción que vimos antes cuando vimos el verbo be. Y aquí está la tarjeta si quieren regresar a esa sección. So, con las contracciones se dice así. I'm talking. You're running. He's swimming. She's swimming. It's swimming. We're eating. You're listening. They're playing. Como digo, esta es la manera en que yo hablo, que todas las personas que hablan inglés, los nativos, hablan y es como ustedes deberían hablar. Solo puso aquí la forma completo sin la contracción para explicar lo que necesitan, las tres cosas que necesitan para explicar mejor la estructura. Cuando hablamos, vamos a usar esos. Y en el negativo, las mismas contracciones que vimos con el verbo be. En el negativo, I'm not talking. Y aquí tenemos dos opciones. Otra vez, si no recuerden ese, pueden regresar aquí con la tarjeta aquí. You're not running or you aren't running. Tenemos dos opciones porque podemos hacer la contracción de you y a o podemos hacer la contracción de a y not. En la primera persona no existe la contracción de am y not. So, solo tenemos una opción. I'm not talking. You're not running or you aren't running. Es lo mismo lo que es más fácil para ustedes. He's not swimming. She's not swimming. It's not swimming. Or he isn't swimming. She isn't swimming. It isn't swimming. We're not eating. Or we aren't eating. You're not listening. Or you aren't listening. They're not playing. Or they aren't playing. Okay, very good. Antes que seguimos, vamos a ver solo una cosa más. Que es el verbo más ing, ing, perdón, tiene un nombre. El nombre correcto es el present participle o en español se llama el participo presente. Y para formar este añadimos el ing al final del verbo base. Por ejemplo, los ejemplos que tengo aquí. Talk, talking, eat, eating. Pero hay algunas pequeñas reglas de cómo deleteramos las palabras del 
participio presente. Por ejemplo, cuando el verbo base acaba con la letra E, omitimos el E y añadimos ING. Por ejemplo, make, mira, termino en un E. Vamos a quitar eso y solo agregamos el ING. Make en español es hacer. O smile, un ejemplo que vimos antes. Fija que es smiling sin el E final. En español es sonriendo. Y otra regla que tenemos aquí para deletrar el participio presente es si el verbo es de solo una sílaba y acaba en consonante después de un vocal, doblamos la consonante final. Por ejemplo, run, fija que es una sílaba, es un vocal U más consonante N y tenemos que en el participio presente doblar el N y después agregamos el ING. Running, otro ejemplo es swim, es una sílaba, termina en vocal consonante y aquí doblamos el consonante final y agregamos ING. Como digo, eso es solo afecta cómo se escribe las palabras. Y la última regla, la última regla, cuando el verbo base termina en IE, cambia eh, el IE a una Y y añadimos el ING. Por ejemplo, lie en español es mentira, termina en IE, cambiamos el IE para una Y y después llegamos el ING y la pre participio presente, perdón, de lie is lying, mentiendo, die, en español es morir, lo mismo, la pre participio presente es dying. Ok, antes que terminamos esta sección, Voy a repetir el inglés aquí. Aquí no, porque son, como, di, como dije antes, siempre usamos las contracciones. Voy a repetir el inglés aquí abajo para que ustedes puedan escuchar la pronunciación y repetir. I'm talking. You're running. He's swimming. She's swimming. It's swimming. We're eating. You're listening. They're playing. Y los negativos. I'm not talking. You're not running. You aren't running. He's not swimming. She's not swimming. It's not swimming. He isn't swimming. She isn't swimming. It isn't swimming. We're not eating. We're not eating. We aren't eating. We aren't eating. You're not listening. You aren't listening. And finally, they're not playing. They aren't playing. Ok, antes que terminamos esta sección de gramática del 
presente continuo tiempo. Vamos a ver preguntas, preguntas en este tiempo. Y es muy fácil a formar la pregunta. Aquí está la estructura de los presente continuo preguntas. Primero necesitamos, como siempre, la palabra para formar preguntas. Después necesitamos el verbo be. Después eso, el sujeto. Y finalmente el participio presente, el verbo con el ING. Fija la diferencia es que en la pregunta tenemos que poner el verbo be antes el sujeto. En la afirmación es sujeto, verbo be, pero aquí es verbo be, sujeto. Entonces la pregunta es, what am I doing? ¿Qué estoy haciendo? Otros ejemplos, where are you going? ¿Dónde estás yendo? Aquí he escrito literalmente la traducción. Creo, no sé si es correcto en español, de verdad. Yo escucho más dónde vas, que es en el presente simple. Uh, es un ejemplo porque en inglés no podemos usar, si la persona está saliendo, no podemos decir, where do you go? Es en el presente simple porque está pasando en este momento. Entonces, en inglés tenemos que usar esta forma, where are you going? Porque está pasando en este momento y este es como usamos el presente continuo tiempo. The next one is what is he doing? O what is she doing? O what is it doing? En español es qué está haciendo. Aquí he escrito contracciones y siempre digo que tenemos que usar las contracciones. Uh, what's está bien escrito así y cuando hablamos, vamos a decir, what's he doing? No, what is he doing? Las segundos, uh, what are and where are, vas a escuchar esos. Por ejemplo, aquí vas a escuchar, where are you going? La mayoría de la gente van a decir, where are you going? Perdón, aquí, where are, where are, where are you going? Eso es que vas a escuchar, pero realmente no está bien escribir los así. Si estás escribiendo un correo o algo así, tiene que usar la forma completa. Uh, con las otras contracciones, por ejemplo, y con what's está bien, pero este no se ve escrito tanto. Pero seguro lo vas a escuchar eso y deberían intentar hablar así. Where are you going? Uh, why are we learning English? Otro ejemplo, ¿por qué estamos aprendiendo inglés? Y finalmente, what are they eating? Escucha bien mi pronunciación porque esas palabras, irrespectivo de cómo se escribe, están siempre estoy reduciendo el verbo be y uh, haciendo una contracción. Y eso es mi manera natural de hablar. What am I doing? Reducido el verbo be. Where are you going? What's he doing? What's she doing? What's it doing? Why are we learning English? Why are we learning English? Escucha, está muy reducido este A. Voy a repetir de nuevo. Why are we learning English? Es como un A. Uh, uh. Why are we learning English? Y el último, what are they eating? What are they eating? Eso es que van a escuchar y eso es como deberían hablar. Abajo aquí tengo preguntas en cuál la respuesta es yes o no y las short answers o preguntas de sí o no y respuestas cortas. Hemos visto eso antes. Aquí está la tarjeta si quieren regresar a esa sección. Esas palabras, como son preguntas en cual la respuesta es sí o no, no llevan la palabra de pregunta. Entonces son, are you watching YouTube? Y la respuesta es 
Yes, I am. Or no, I'm not. Is he reading? Yes, he is. No, he isn't. Los mismos respuestas cortos copimos con el verbo be usamos en el presente continuo. Aquí está la tarjeta. Uh, y el último, are we studying English? Yes, we are, or no, we aren't. Antes que terminamos, como siempre, voy a repetir todo el inglés aquí usando la pronunciación que van a escuchar y deberían usar. Y ustedes repiten, por favor. What am I doing? What am I doing? Where are you going? Where are you going? What's he doing? What's he doing? What's she doing? What's she doing? What's it doing? What's it doing? Why are we learning English? Why are we learning English? What are they eating? What are they eating? Y las preguntas sí o no, y las respuestas cortas. Are you watching YouTube? Are you watching YouTube? Yes, I am. No, I'm not. Is he reading? Is he reading? Yes, he is. No, he isn't. Are we studying English? Are we studying English? Yes, we are. No, we aren't. Very good. Y con eso hemos llegado al fin de la sección de gramática del presente continuo tiempo. Ahorita vamos a seguir con algo de práctica a ver si pueden recordar que han aprendido en esta sección. <música>